Welcome to all of you. Can you hear me? Yes, teacher. Okay, welcome. Welcome, teacher. Fine, are you? I'm fine, thank you. Hey. Okay, almost ready. I got 11. Hello, Mauricio. Roxana, Jonathan. Hello, welcome. teacher. Welcome to Hello, Hello, teacher. Welcome. Raja, Seth, Catherine, Diego, Ryan. Good evening, teacher. Good evening, welcome.
Okay, let us start now. Welcome to all of you. It is a pleasure to see you again. I'm going to start. I need to check up the attendance. But before to do that, I need to talk with all of you. Something related with uh, the platform. Okay, antes de iniciar, vamos, necesito referirme a los ejercicios en la plataforma. He comenzado ya a actualizar la primera semana, las primeras notas de la semana. Y hay algunos que no me aparecen por ahí. Creo que no han activado todavía el, el correo. Okay, déjenme ver el cuadro de notas para decirles cómo están. Bueno, uh, I'm going to check up the attendance. And based on that, we are going to make some comments related to that. Bueno, tenemos solamente 11. Vamos a pasar la lista y que se incorporen los compañeros luego porque necesitamos aprovechar el tiempo lo máximo posible. Bueno, según veo la actualización que he hecho. Hola, hola, hola. ¿Sí me oyen bien? Yes. Sí, teacher, se lo Ok. Ok, don José Beltrán, no hay problema. Ok, les, les decía que he estado revisando sus actividades en la plataforma y ya la mayoría pues ha cumplido, algunos todavía les hace falta quizás alguna actividad o dos porque el puntaje que tenemos no es muy alto. Entonces invitarles a, a que puedan completar las actividades faltantes y así poder tener un buen puntaje. Solamente no tengo, pero esta persona ya no está, que es Dani Carolina. Luego Giovanni Antonio, que ya no, no se ha presentado. Mayra Eunice. Son los tres que tengo sin ninguna actividad. Y ahí eh, también hay algunos que tienen el 50% nada más de las actividades. Entonces, invitarles a que puedan realizarlas para poder tener un buen puntaje y no se les va a escapar eso. De lo contrario, les va a aparecer justamente lo mismo que tenemos ahora. 
Bueno, voy a checar ya la, la asistencia, lo puedo hacer hasta las 8.20, pero a veces se me escapa, no, no, no me recuerdo, no, a veces sí me recuerdan, pero estoy sumamente concentrado en lo que estoy haciendo y por eso es que a veces nos cuesta ponernos a tono de lo que vamos a hacer. Okay, as a, as a review, we are going to resolve exercise number four on page number 18. Como un repaso, vamos a resolver el ejercicio cuatro de yes, no question and short answer with B, que se encuentra en la página 18. The word, what I'm talking about is this. Estoy hablando precisamente de este ejercicio. Me avisa si lo puede ver. Yes, teacher. Sí, se ve, teacher. Ok. Uh, the sí, lo logro ver. Complete the question using different subjects and ask them to acquire. Right here, so here. Answer. Ok. Um, You can do it alone if you want, and later on you can share your ideas. We are going to do this in order to know if you can handle the B form of uh, the present simple. Okay, lo que van a crear solamente son yes, no question, and short answer with B. For example, somebody can ask a question and said, are you single? Or are you married? And somebody is going to say, yes, I am, or no, I'm not. Okay, you can ask question in that way. Okay, I'm going to give you like five minutes in order that you can resolve and then we are going to share the answer. Tenemos cinco minutos para poder resolver este ejercicio. Si ya lo tiene, pues solo un poco de paciencia para quienes no lo han trabajado y luego hacemos la comparación.
Did you finish? Yes. I finished the show. Okay, I consider that you already finished. I'm going to stop chatting. Okay, who wants to start with the question? Try to turn on your camera, please. Okay, thank you. Okay, what you are going to do is uh, that you are going to ask your question to someone else right here in the class. Okay, lo que haremos es que las preguntas que ya tenemos se las haremos a cualquiera de nuestros compañeros para ver la forma de cómo ellos la responden. Recuérdense que es un review lo que estamos haciendo. Okay, who wants to start? Quien desea iniciar? Veamos, eh, let me see. Ingrid, léanos por favor eh, su primer pregunta y diríjala a quien usted considere conveniente de los que están en la sala. Are you engineer? Engineer. Okay, okay. Yes. Uh -huh. Necesito que me, que me diga a quién va dirigida la pregunta. Uh, Jonathan. Ok, Jonathan. Jonathan, listen, Jonathan, listen. Ok, Ingrid. Repeat me, please. Are you engineer? Mm, no, you are. In... I wish I engineer. Ok, ok. Be careful with the answer. Ojo con la respuesta. Um, o, oiga lo que me pregunta. La forma de cómo voy a responder si se refiere a mí. Are you an engineer? Y la respuesta sería. No. Aaron. No. You uh, are an I am. Ah, uh, uh, okay, okay. I am engineer. No, es una respuesta corta. Es una respuesta corta. Si fuese um, positiva, diría, yes, I am. Si es negativa, 
¿Cómo sería Brian Ramírez? The answer is, yes, I am. Si It's a short positiva. answer, right? Si fuese positiva, but what about in negative? Ah, no, I'm not. Okay, simple as that. If you are not an engineer, you are going to say, no, nah, I'm not. Comprendido, Jonathan? Okay, teacher. Okay, okay. Okay, ask the, the, the second question, Jonathan. Choose somebody. Elija a alguien, por favor. Roxana Álvarez. Okay. Um, sería. Is a pencil? Is a pencil. No. I am. Espera. Okay, listen the way that you are given an answer. Repeat the question, please. Is a pencil? Is, is a pencil what? ¿Qué pasa con el lapicero? Es un lapicero, is, is, is a pencil. No, it's not. Okay, not, it's not or not, it is. Okay. Okay, siguiente pregunta, Roxana. Eh, Katherine. Are you single? No, eh, no, no, I, I not, no, I, sí, así sería. Respuestas cortas. No, I am not. Tengo, tengo que poner el, I. no, I am not, así tengo que. No, I'm. Okay, siguiente pregunta. Eh, no sé si está Carla Lisset. Are you teacher? No, I am not. Are, okay, listen. Are you a teacher? Ahí tengo que usar el determinante. Are you a teacher? Are you a teacher? Okay. Okay, Carla, could you continue with the question? Okay. Soraya. Is she a student? Okay, answer the question, please. Under, answer the question.
Asia Suraya. Asia Suraya, Suraya, Suraya Hernandez. Oke, okay, maybe it's busy. Oke, okay, ask to Brian if you want, or Sarah. Okay. Is, Can you repeat the question, please? Is she a student? No, she isn't. Se escuchar? Yes, thank you. Yes. Okay, try to look for somebody else and ask the question. Me, right? Uh, uh, okay, go ahead. Mauricio Antonio Rivera. Yes. Okay. The question is, is she a nurse? No, uh, she isn't. Okay. Es correcto, teacher. Okay, uh, let me show you something here before I give you an answer. Uh, we need to keep in mind that at the moment that we are going to give an answer about a just no question, we need to have in mind. Let me show you here where I am. Okay, hold on. Yo, mi teacher, solo recordarle de la asistencia. Okay, okay, thank you. Okay, I'm going to do it. Lo voy a, voy a pasarla ahorita y les voy a pedir de favor que vean este cuadro que tengo acá para que observemos cómo es la forma de, de responder. Por ejemplo, ahí uh, hicieron una pregunta que decía, are you an engineer? La respuesta, si es are you, la respuesta va a ser, si es positiva, yes, I am. O oh, no, I'm not. Creo que se la hicieron a Jonathan. Bueno, ahí puede. Yes, teacher. Hola. Sí, sí, es, teacher. Sí, entonces aquí está la forma. Tendré más cuidado. Ahí está la forma de la respuesta. Y ahí pueden revisar. Voy a pasar la lista, ¿cierto? América. Yo creo que puso en el grupo que iba a ser como oyente por temas de salud. Oh, ok, thank you. Blanca Esperanza. Presente. Brian David. Presente. Eh, Dan, Dani Carolina. Ya se retiró. Eh, Diego Antonio. Diego Antonio, are you there? No. Edwin Alexis. Not here. Okay, I'm going to stop sharing this. Voy a detener de compartir. Eh, Edwin Alexis Perez. No está con nosotros. Uh, Giovanni Antonio Mercado no apareció. Ingrid Geraldina. Present. Okay. Eh, Jonathan Stanley. Presente. Okay, gracias. José Carlos. Ah, bueno, él, él dijo que se retiraba. No sé, no sé realmente cómo les explicaron al momento de, de, de inducirlos a este programa. José Luis Beltrán va en camino, pero está conectado. Por ahí va, por ahí va manejando, creo. Bueno, Karen Espinosa escribió por ahí. Carla Lisset. Presente. Ok. 
Catherine Maricela. Present. Okay. Uh, Lilian Soraya. Presente. Mayra Eunice. Está. Eh, Mauricio Antonio. Present. Roxana de Jesús. Present. Roxana Elizabeth. Present. Eh, Sara Alejandra. Present. Ok. Ok. Ah, don José Beltrán ahí está. No sabemos si ya llegó. Present, teacher. Voy llegando. Voy a seguir así unos minutos. Ok, tranquilo, tranquilo. Tranquilo. Gracias. Ok, be careful, be careful. Ok, en español, vean. Eh, realmente estoy preocupado. Les digo por qué. Es primera vez que en un grupo, eh, por cuestiones diferentes, de cada uno eh, en la siguiente semana desaparecen un promedio como de siete participantes. Entonces, algunos por cuestiones de estudio, otros por cuestiones de trabajo, eh, pero al final eh, eh, es medio complicado porque... Bueno, siempre les van a hacer una encuesta y es importante que mencionen eh, cuál es el punto por el cual abandonan el curso, aunque tengo entendido que cuando alguien se retira, eh, la empresa siempre tiene que pagar. Si se retira, paga el curso. Creo que así les explicaron. Correcto, teacher. Sí, entonces... Eh, para mí es preocupante porque eh, a mí siempre me ha gustado terminar con el 100%. Pero lamentablemente, eh, pues creo que las circunstancias de cada uno les hacen tomar sus decisiones y pues yo las respeto. Pero lo que les voy a pedir de favor, lástima ya no están acá, es que realmente pongan su caso y digan, mire, no puedo seguir por cuestiones, eh, cada quien las explica ahí, ¿verdad? Al menos en lo personal, yo estoy tratando de hacer todo lo que eh, sea muy bien para ustedes y para que sientan el curso de una manera eh, muy atractiva. Entonces, eh, eso es lo que sucede. Pero ni modo, bueno, vamos a seguir adelante. Y espero de que los que están, pues, sean los que culminen el módulo. Porque sería, sería eh, así como raro que venga con, a, a culminar con el 50% de, 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 lo, de, de la población que se me asignó. Ok, Ingrid, tiene la mano arriba. Este, yo, teacher, cuando no va enciendo mi cámara es por el trabajo, ¿verdad? Porque tengo el turno de 2 a 10, entonces así se me dificulta, pero sin embargo, sí presto atención, ¿verdad? A veces, como estoy atendiendo clientes, no puedo este, opinar o participar en la clase. Ok, comprendo, sí. Pero, pero lo importante es que siempre está conectada. Eso, eso es lo importante. Y cuando pueda, puede abrir la cámara. Hay situaciones o momentos en los que no se puede. Ni modo. Don José Beltrán, no sé si nos iba a decir algo. O le quedó la mano. Sí, no, no, no. Eh, es, que es con relación a esto. Yo sé que no es, no es su área. Es la, la parte de, de la docencia. Pero, por ejemplo, en el caso de, de nosotros, de la empresa, de Giovanni incluso se retiró de del trabajo, en ese caso la empresa le tocaría absorber o tenemos que mandar como una carta o, o algo a, 
a, a donde ustedes para, para que ustedes lo pasen a Isafor, porque es algo que ni siquiera ya puedo decir de mira, metete a la clase o te lo descuento, ¿verdad? porque al final no le quieres aprovechar la oportunidad, pero si se me hace, si se, si se nos hace como, no sé si gusta sea la palabra, pero nosotros le damos todas las oportunidades y que no la aprovechen, incluso dejo el trabajo tirado porque no hizo ni, ni lo que le correspondía antes de retirarse. ¿verdad? Sí, comprendo, gracias. Sí, fíjense que es, esto que están haciendo ustedes es una oportunidad que su empresa les da para que puedan desarrollar sus habilidades y eh, pues es de aprovecharlas para, para poder eh, tener mejores oportunidades, mejores ofertas de empleo. Porque en algunos lados pues eso es muy difícil. Entonces ustedes siéntanse dichosos y traten por todos los medios de, de, de valorar lo que su empresa hace y con el esfuerzo suyo pues ahí vamos hacia adelante ¿verdad? así que yo les agradezco y les, les hago ese llamado para que pues le hagamos ya estamos iniciando semana 2 el tiempo pasa rápido después de que culmine el módulo 1 ya usted va a tener una mejor visión y ahí pues, puede tomar su, su mejor decisión. Pero eh, le invito a que culmine el módulo. Eso es importante. Ok, before, uh, well, I would like to show you this. Uh, estaba mostrando esto por diferentes razones. Una, porque debemos de estar muy claros en la manera como vamos a responder cuando sea una yes no question usando una forma de B. Esto lo tienen ustedes en su material en la página número 14. Ahí le pueden dar un repasito para poder tener las ideas de lo que hemos hablado. Ok, ahora. Déjenme mostrarle. hacia dónde vamos encaminados. Okay, let us talk about this first in order to, to talk about a new topic. Uh, okay, let's start brainstorm about job position at your workplace and say city activities you do there. ¿Qué comprenden sobre esa instrucción? ¿Qué es lo que debemos hacer? Vea, les soy. Eh, lo que estoy entendiendo en términos de Dice que es una tormenta de ideas donde vamos a eh, sobre nuestras posiciones de trabajo o lugares de trabajo y vamos a decir tres actividades que nosotros hacemos en el lugar. Ok. Eso pues, es lo que yo entiendo. Ok, muy bien. Ok, por ejemplo, en mi caso, I can say, ok, I work in a university. What I do is. Um, give classes, but at the same time, I coordinate an area and I check uh, different tests, you know, of my students. Son como tres actividades generales que yo hago en el lugar donde trabajo. Okay, what about you? If somebody work as a secretary, uh, Somebody could say, okay, I work as a secretary, I check emails, I answer the phone, I make reports. Ahí están las tres actividades que usted hace como una secretaria, pero como cada uno de ustedes tiene profesiones diferentes, you are going to mention, and at the same time, you are going to mention the three activities that you perform. Okay, who wants to start? Okay, Brian. 
Yes, teacher. For example, in my job, I, I do a different calls for different commerce uh, clients or drivers because my work is is the is to make different actions in orders of delivery for different country. Para que se pueda entender más que todo, verdad? Para para los compañeros, me encargo de del área que se llama tráfico en órdenes que los clientes hacen a través de la aplicación para que llegue a sus destinos de manera correcta, llamando a clientes, comercios o a los drivers. Ok, perfecto. Somebody else wants to do it. Hello. En mi caso, teacher, eh, teach children to read, take care of the children. Okay. Sería enseñar a leer, enseñar a leer a los niños y estar pendiente de ellos, cuidarlos. Ok. Thank you. Do you work in a private school or a public school? Roxana? In college. Ah, in a college. Yes. Ok. It's like in a private school because in the United States when we talk about college is a technical area. Ok, ahí solo, solo aclarando. Eh, generalmente nosotros acá llamamos colegio, ¿no? Pero el college, por ejemplo, en Estados Unidos es una escuela técnica. Entonces, aclaro en los términos. Para que no haya confusión, dígame, don Mauricio Antonio. Hello. Uh, a job in the forum and the, and the coffee and the plan uh, for soups, uh, projects, uh, uh, sales the coffee uh, and the acquisition of no sé cómo se dice insumo eh, uh, on, on the form. Ok. Eh, Jonathan. Ok, teacher. Um, May report. Um, DNA test. DNA test. Um, call customer. You understand me? Okay, call customer. Call customer. Customer. Jamal, call customer. Yes. Okay, okay. Okay, thank you. Somebody else wants to do it? Okay, can mass. Hola, hola. Hola, hola. Ingrid, adelante. Uh, activities of my work is answers the telephone, update forms, um, booking, um, answer, answer emails, and billing events and accommodations, and the others.
es precisamente lo que quiero, que todos participen. Cada vez que ustedes van participando, van mejorando. Pero si nos quedamos quietecitos ahí, no, no, no hay interacción. Entonces, no estoy seguro si, si me funciona o no me funciona lo que estoy diciendo. Es un proceso que llevamos y usted debe ser parte de ese proceso. Con su voluntad, con su actitud para ir cambiando y ir mejorando cada día. Ok, somebody wants to say something about this. Eh, don José Beltrán. I plan to uh, supervise the activities of the company and uh, uh, business relationship with the customers. Okay. Le, le, le oímos así como un, un poco retirado, quizás su micrófono lo tiene a una distancia más lejos de lo, de lo normal de la vez anterior, porque le oímos un poco lejos, pero sí le logramos comprender. Ahora. Ahora sí. If you, if you can repeat it, please. Uh, I plan and super, supervise the activities of the company of the company um, business relationship with customers. Okay, thank you. Okay, somebody else wants to do it? No? Okay, let us continue then if you don't want to talk. Okay, you already talked about this. Okay, activity two. Okay, listen to your teacher with the following job position, then match them with the activity they perform. Okay, the third one that we have is bookkeeper. Listen, bookkeeper. Let it be financial analyst. Financial analyst. Let us see. Human resource specialist. Letter D, Digital Marketing Manager. Letter E, Insurance Agent. And letter F, Software Engineer. I'm going to repeat again. Lo voy a leer una vez más. Bookkeeper, Financial Analyst, Human Resource Specialist, Digital Marketing Manager, Insurance Agent, and Software Engineer. What you are going to do is that you are going to match them with the activities they perform. Lo que ustedes van a hacer es colocar la letra según ustedes consideren que es la descripción de cada uno de estos apartados que tenemos acá. I, I don't know if you have any questions. Por ahí tiene todavía la mano arriba don José Beltrán. No sé si quiere agregar algo. No, 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 perdón, perdón. Ok, thank you. Ok, question. Ok, let me ask Ingrid. Open your, 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 turn on your microphone, please. English. Hello. Could you read uh, letter A, please? How do you read it? ¿Cómo, cómo me lee literal A? Ay, que no me sale la imagen, pero no sé por qué. ¿No, no ve lo que estoy compartiendo? No. Y el resto sí. Yes. Yes, teacher. Yes, teacher. Wow, wow, wow. ¿Qué estará pasando entonces con ella? Bueno, ajuste ahí. Eh, eh. 
mi Ingrid y voy a continuar con Roxana, Roxana Álvarez. Could you read letter A and B, please? Bootkeeper. Letter B. Bootkeeper. No, letter B, I say. Financial analyst. Okay, what about letter C? Siempre yo? Letter C? Human resources specialist. Human resource, resource. Resource, resource specialist. specialist. Okay, letter D. Digital marketing manager. Manager, manager. Manager. Ahí se le ve mejor. Manager, okay. manager. Manager. Okay, letter E. Insure. No recuerdo. Insurance, insurance agent. Insurance agent. ¿Cómo? Insurance agent. Insurance agent. Okay, and letter F. Software engineer. Engineer, engineer. 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 Okay, jot down all the, the, the pronunciation that you consider that you are going to need. Escriba eh, las pronunciaciones que considere que se le van a olvidar. Las puede escribir así como usted las oye. Teacher. Hello, sir. Repeat. Uh, letter B. Letter B. Letter B. B. Financial analyst. Thank you. Okay, now, um, Jonathan, would you like to read uh, all these questions? Okay, teacher. Letter B, bookkeeper. Letter B, um, uh, financial analyst. Um, human research, especially. Okay. Digital marketing manager. Insurance agent. Software engineer. Okay, thank you. What about, let me see. Diego Antonio, are you there? Okay, Ingrid, in, Ingrid, Ingrid. Could, could you read it, please? Ingrid. All letters? Yes. Bookkeep, bookkeepers? Okay. Financial analyst, fina, fina, <laughs> human research especially, digital marketing manager, insurance agent, software engineer. Okay, thank you. Okay, pay attention, please. I'm going to read again. Okay. Okay, letter A is a bookkeeper, bookkeeper, financial analyst, human resource specialist, letter D, digital marketing manager, insurance action, and software engineer. Okay, who wants to continue reading? Veamos, uh, bueno, Sara Lopez, what about you, or Blanca? Or, well, maybe Brian or Edwin. I need that all of you participate. Necesito que todos participen.
Who wants to do it? Bueno, me pidieron clases participativas, los he mencionado a todos, pero no, 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 no veo ahí. Solo me han participado unos pocos. What about the rest? Okay, Mauricio. Go ahead, Mauricio. Hmm. Little B, little A, bookkeeper, uh, financial analyst, human resource specialist, uh, digital marketing manager, manager, uh, insurance agent, the software engineer. Okay, okay, thank you, sir. Who's next? Okay, Me, Brian, 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 go ahead, Brian, do it, do it. Do uh, it. Okay, mm, the bookkeeper, financial analyst, human resource specialist, digital marketing manager, uh, insurance agent, and software engineer. Okay, only let it be, and let it be. Yeah, yeah. Uh, Repeat financial. Me. Ah, okay. Financial Repeat. analyst. Okay, you got it. Financial analyst. Ah, okay, financial analyst. Ah, okay, así, así, así necesito que lo grabe en su mente. Y en la letra E teacher me ayuda con la pronunciación insurance o es insurance. Insurance agent. Insurance agent. Insurance agent. Insurance agent. And the human resource specialist. Resource. Human, human, human resource specialist. Resource. Res okay. Human resource. Res resource specialist. No, no. Hold on. Hold on. Research. Research. Research specialist. Resource specialist. Specialist. Spe como que si fuese, listen. Como que dice. Como que fuera un. Specialist, specialist. Okay. Human resource specialist. Ah, okay. Mm -hmm. so, so, so. Better, better, better in that way. Thank you. Okay. Uh, Blanca, Blanca. Um, bookkeeper. Okay. Financial analysis. Okay. Human resource special. Okay. Repeat the that again. Repeat that again, please. A human resource special. Okay, aquí me le va a poner una J. Human. Human. Human resource special. Okay, aquí cuando hay una S no lleva una E antes. No vamos a decir S. No, special. Special. Okay. Um, digital marketing manager. Digital. Digital. No, digital. Digi digital. Digital marketing manager. Okay, no sé si me oye bien. Digi digital. 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 Okay, ahí es de, es después de D es un G. Digital. Digital Marketing Manager. Ah, ok, better, better, en that way. Ahí se le oye bien. Ins insurance Agent. Ok, Insurance Agent. Y Software and Engineer. 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 Ok, ahí está. Ok, somebody wants to do it. Ok, aprovechen, 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 por favor. Tengo dos participantes. Déjenme ver dónde están esas manos que no las encuentro. Wow, no las veo aquí. Aquí están. Ok, Carla y don José Beltrán. Carla. Okay. Carla. Uh, bookkeeper, financial analyst, human resources specialist. Digital Marketing Manager, Insurance Agent, Software Engineer. Okay, thank you. Don Jose. Bookkeeper, 
Financial Analyst, Human Research Specialist, Digital Marketing Manager, Insurance Agent, Software Engineer. Okay, nice. Uh, Catherine? Bookkeeper, finance, financial analyst, human resource, special. No, okay, special. despacio, despacio, despacio. Aquí una J y una, una y human. Human resource. Okay, human resource, resource specialist. Special. Ahora, con esta palabra, usted puede en sus apuntes anotar abajo. Si es que lo tiene impreso, anota ahí una J, una I, y luego sigue human. Human, human. Y ya, y ya lo va a mantener en su mente. Human resource special. Mm -hmm. Sí. Human ok, resource. continue, continue, please. Digital marketing manager. In, in source agent. Insurance, 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 insurance action, insurance project, software engineer, software engineer. Okay, good job. Okay, let me see. Somebody else is going to do it. Let me ask. Eh, Roxana, me ha quedado Roxana, Roxana. Y tengo dos Roxana, así que a las dos. A Elizabeth Landa Verde y... Dígame, dígame, teacher. Ok. Could you, would, would you like to read it? Otra vez. Va. Ok. Read again. Read again. Bootkeeper finalis... Oye, oh, se se olvidó. Ajá. Ahí está. ¿Cómo era? <ríe> no anotó. No, es que quiero imprimir el, el documento, pero lo he buscado y no lo, no, no lo encuentro. De una vez le digo si me lo puede reenviar, por favor, al grupo para, para sacarlo, aprovechando. Wow. wow, wow, ok, ok, I'm going to share it with you. Ok, pero para mientras le recomiendo que cuando voy haciendo correcciones vayan anotando, eh, porque si ya he corregido una vez... Eso le sirve a todos, si tienen el, a todos los que tengan el problema con esa palabra. Ok, continue. Financial. Financial analyst, ok. Analyst, sí. Human resource specialist. Ok. Digital marketing manager. Insure agent. Software engineer. Software engineer. Engineer. Okay. Okay, but. Okay, with these words, con esta palabra. Traten de que suene diferente a como suena en español. Ah, porque se oye mucho el, el acento marcado ahí. Entonces es mejor que diga manager, 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 manager. Ok, bueno, si no quieren eh, continuar participando, vamos a resolver esto. Vamos a leer a... Ah, las opciones que tenemos. Ok, I'm going to read it. Number one said keep track of financial accounts of companies. Listen, I'm going to read it again. Lo voy a leer una vez más. Dice keep track of the financial accounts of companies. Number two, help people and businesses manage their finances. Number three, know the policies and regulation involved in the management of employees. Number four, 
create and advertise the company over the social media. Number five, help people and companies against financial loss and manage risk. And the last but number six, design and develop different softwares. Okay, question about this? Question. Hola, hola, hola. Repeat, please, teacher. Okay, I'm going to read again. Lo voy a leer una vez más. Y luego va a comenzar a leer. Ya digo quién va a comenzar a leer. Okay, I'm going to read again. Lo voy a leer una vez más. Dice, keep track of the financial account of companies. Number two, help people. Okay, hold on a second. I got an issue here. I need to lock my computer. Okay, I got it. Okay, I'm going to start again. Uh, keep track of the financial accounts of companies. Number two, help people and businesses manage their finances. Number three, know the policies and regulation involved in the management of employees. Number four, create and advertise the company over the social media. Number five, help people and companies against financial loss and manage risk. And number six, design and develop different softwares. Okay. Now, who wants to read it? What about you, Soraya Hernandez? Would you like to read it? Come on, Soraya, you can do it. Perdón. Se puede, se puede, Soraya. Vamos. Lea, lea su ritmo, lea su ritmo. Quiere que lea la primera. Esa. Yes, number one, number one. No la voy a poner a que me los lea todos. Yo le voy a decir varios. Ay, que three um, of the financial accounts of company. Ok, ok, le, le ayudo. Mire lo que dice, keep track. Keep track, keep track of the financial accounts of the financial financial accounts account of companies of company. Okay, ahora leame number six. Number six. Mm, this thing, um, mm. Okay, le ayudo, le ayudo, le ayudo, le ayudo, pero anote por ahí. Design, uh -huh. design, uh -huh. and develop. ¿Cómo? Develop. Develop, develop uh -huh. different softwares. Design and develop different software. Ah, okay, mire cómo se le oye bien, muy bien. Almost perfect. Okay, ¿quiere leer uno más? No. <laughs> no. <laughs> Be really honest. <laughs> okay, okay. Vaya, mire, no salió directa. Dijo que no quiere. Okay, no problem. Okay, Roxana Elizabeth. Are you there, Roxana Elizabeth? Hello. Yes. Okay, could, could you read number two, please? Podría leer el número dos, por favor. Help people and business manage their finance. Okay, 
repitamos, help people. Help people. And businesses. And business. No, businesses. Businesses. Manage. Manage. Their finances. Their finance. Okay. What about number number three? Leave me number three. Now the police and regulations in bail in the management of in no. Okay, I'm going to read again. Lo voy a leer una vez más. Dice, know the policies and regulation involved in the management of employees. Ahora léamelo usted, por favor. Know the policies and regulations involved Involved in the management of employees. 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 Bueno, hemos ido así como un poco de espacio. Okay, well, what about, uh, I need that you tell me the answer of this. Necesitamos resolverlo para luego pasar a, a lo que sigue. Okay, what about number one? Which letter do you consider is the, the answer? ¿Qué letra cree usted que es la respuesta a, a la... Letter B. A la número uno. Letter, letter o. B. A. Ok, pónganse de acuerdo, pónganse de acuerdo. Letter B o letter A. Ok, take a look at... Uh, the trap of financial account of companies. ¿Quién será ese? Letter A. Letter A. ¿Será que sí? ¿O será que no? Ok, hold on a second. Un segundito. Ok, you say later, hey, keep track of financial account of companies. Ok, ahora me lo lee alguien, por favor, ya incluyendo el concepto que tiene cada letra. Por ejemplo, si en el 1 es letter A, ¿cómo sería? Dígame. Hola. 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 Bookkeeper, bookkeeper keep track of the financial outcome of companies. Okay, number two. Who wants to read number two? But in a hurry, please. Okay, quien me lee la número dos? Bueno, lo voy a tener que hacer de gratuitamente para que participen, porque así no veo. Ingrid, Ingrid. Number two, financial, financial analysts help people and business manage their finances. Okay, help people and businesses. Okay, thank you. Number three, who wants to resolve number three? Let me see, I got three hands up. Tengo tres manos arriba. Léame, por favor, eh, Don Jose Beltran. Human resource specialist know the policies and regulation involved in the management of employees. Ok, sí le, sí le oímos, pero siempre lejos, lejitos. Me, me voy a cambiar de, de computadora. 
Quizás, quizás el micrófono, porque otras veces sí le hemos oído bien claro, pero... Está con Okay, okay, don't worry about, it. don't worry about. It. Thank you. Okay, number three, um, as you mentioned, human resource specialist. Now the policies and regulation involved in the management of employees. Recursos humanos, el que sabe la toda la la. Okay, tengo dos manos ahí. Okay. Carla, Lisette, do you want to say something about? No, uh, the next, sorry. Ajá, uh -huh. me voy a dejar esa manita arriba. Okay, number four, who wants to read number four? ¿Quién quiere leer el número cuatro? Miren, hasta le estoy preguntando quién quiere, quién quiere. Letter D. Digital Marketing Manager. Craig and Albertins, the company over the social media. Ah, okay. You said number four is digital marketing manager create and advertise the company social uh, over the social media okay okay thank you number five who wants to do it Catherine or let me see somebody else wants to do it Bueno, déjeme ver cuántas manitos tengo arriba. Tengo a Catherine Beltrán. Ok, go ahead, Catherine. I don't know if you are ready. Number five. Yes, number five, please. Number five. Um... In, in source, insurance, no, insurance. insurance agents help people and company again finance financial loss and manage manage risks. Okay, okay. Insurance agent help people and companies again financial loss and manage risks. Okay, thank you. And the last one, number six, who wants to do it? Okay, Sara Lopez, Sara Lopez. Um, software engineer decide, uh, develop different software. Okay, thank you. Okay, we need to move forward because of the time. Thank you very much. I really appreciate your participation. Okay, number three. In number three, what we are going to do is the following. Let me give you uh, the interaction in order that you can uh, follow it. Okay, number three is so choose, uh, choose four job position from the previous exercise and write the personal name on the position. Then write other tasks that they do. Ok, déjeme ver el contexto a ver si me entendió qué es lo que va a hacer usted. ¿Alguien me dice en español? Hola, hola. Teacher, según entiendo, vamos a elegir cuatro trabajos del ejercicio anterior y se van a colocar ahí en el cuadrito. ¿Y va a escribir qué? El nombre, eh, la posición de su trabajo y otras. Write the person name, uh -huh. the position, uh -huh. and then write other tasks that they do. Eso no entendí. Other tasks, ¿qué es? Y después escriba algo otras eh, actividades que él hace. 
¿sí? Okay, in order to do this, you need to talk with somebody. Para responder esto, necesitamos. The first thing that we need to do is let's choose for job position from the previous exercise and write the person name on the position and then write other tasks that they do. How we are going to do this? Let me go back and I'll show you. Okay, I got six and you are going to choose four of this. Usted va a elegir cuatro de esto. Could be a software engineer, could be a digital marketing manager, could be uh, a human resource specialist or a bookkeeper or a financial analyst. Vamos a hacerlo más sencillo y práctico. Vamos a hacer lo siguiente. Eh, si no tiene el material, puede hacer una captura de estos eh, nombres para que pueda resolver el siguiente ejercicio, que sería el 3. Usted elige 4 de los 6. ¿Dónde lo va a escribir? Dígame. Column 1, 2 o 3. Where are you going to put it? ¿Dónde lo voy a ubicar? Será en el centro, teacher? Job position? Job position, okay. Job position. Okay, you are going to write down here. If I ask you, si yo les pregunto, okay. Okay, let, let me let me do something here first. Well, I can I, I can write down here uh, human resource. I can put it here, for example, and later on I'm going to ask if somebody work as a as a human resource. Okay, hold that second here. Okay, uh, I don't know if um, we, okay, hold on a second. Let me try to rearrange my question. Okay, if I choose human resource specialist, I am going to ask if among of you, somebody works as a human resource specialist. Yo solo escribo, por ejemplo, el literal C, Human Resource Specialist. Luego hago la pregunta, si alguien trabaja en recursos humanos. Si encuentro a alguien, I'm going to write down the name of the person. Imagínense que me dice Catherine Beltrán, yes, I work as a Human Resource Specialist. Ok, ¿qué es lo que debo de hacer? Escribir el nombre de Catherine, donde a la par o en la parte anterior donde he escrito Human Resource Specialist. Yeah. Y luego uh, the, the last chart, other task. ¿Qué otras cosas hace además de, de, de la función que desarrolla en recursos humanos? ¿Qué otra funcionará? Eso es lo que necesito escribir aquí. Ok, pero lo vamos a hacer de forma individual. Elija las cuatro. Eh, Position from the previous exercise and write the person name and the position. Then write all the tasks that they do. Para que nos abunde esto, lo que podemos hacer, escriba las cuatro posiciones y puede escribir cuatro nombres. Luego otras actividades que realiza y luego las compartimos con los demás. So try to do it that way, please. If you don't have the material, you can uh, take on a screenshot and keep it there in order that you can go down in your notebook. Si no tienes el material, puede hacer una captura para que luego a, a, lo va trabajando en su cuaderno. Y luego lo leemos. ¿Es la clear? Yes, no. Teacher, es decir que todo se va a ser inventado, digamos. Después solo se va, se va a compartir. Las, las profesiones las podemos sacar de las que ya tenemos. Ajá, eso es así. Y los nombres al... 
al team marín, digamos. Mm, que lo ideal sería encontrar una persona del grupo que esté en una posición de las que estamos hablando. Uh, for example, uh, let me ask you here, I'm going to... I'm going to stop sharing. Okay, somebody work as a bookkeeper? Alguien trabaja as a bookkeeper? No? As a financial analyst? Entonces, se nos hace difícil. Y Pero si sí. cada quien dice lo que está trabajando, ahí tomamos en cuenta esas. Esas profesiones, digo, no sé. Ok, pero si, por ejemplo, eh, cada uno de ustedes menciona su profesión y, y, y agrega otras actividades que hace, eh, esa sería parecida a la que ya hicimos al inicio. Entonces, no estaríamos respetando lo que dice... Eh, nuestra instrucción, que debemos de elegir cuatro de los que ya tenemos ahí. Claro, no, no podemos quedarnos cuadrados, pero ahí como ustedes gusten, o eligen cuatro de las que ya del ejercicio previo, o eh, escribimos las cuatro profesiones de cuatro compañeros y qué más hacen, además de su profesión, qué otras actividades. It's up to you. Okay. For example, let, let me ask you a question. Let me, I'm going to ask to somebody. What about Ingrid, Geraldina? What do you do for a living? What do you do for a living? ¿Qué hace usted? ¿Qué hago para? Yeah, uh, your occupation. What is your occupation? En vez de decirle cuál es su ocupación, cuál es su profesión, yo digo, what do you do? Y somebody asks me, what do you do? I say, I am a teacher. Um, degree of tourism. Um, working a receptionist of hotel. You work in a, as a receptionist. Yeah. In a hotel. Yeah. Or in a, in a different place. Yeah, like a hotel. Ok, entonces usted va a decir, I am a receptionist. ¿Sí? That means that you studied tourism, right? Según lo que le logré entender, ha estudiado turismo. ¿Sí? Is that correct? Is that correct? Okay. That is the reason why you need to speak English in order to talk with different people around the world. And you are going to show El Salvador, okay, I'm going to guide you to different places here. Okay, ahí está. Ok. I guess uh, it's going to be it's going to be better if you speak and ask question to the rest of the group. Bueno, la parte del turismo 
En inglés es muy buena, muy bonita. Me gusta la parte donde se dan los complaints, los reclamos en los restaurantes, en los hoteles. And how uh, people deal with the with the issues. En una parte de mi especialización me apareció la parte de turismo. Claro, la vi así muy light, pero sí me gustó mucho. Ok, 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 ok. Um, I don't know if you want to share what you have. Me gustaría saber qué es lo que usted ya tiene por ahí. For example, I can write the name of Jose Beltran. In the profession, I can write general manager, as I remember. He said, he, he mentioned something like that. Is that right, Jose Beltran? Right. Okay. Okay, I'm going to put Jose Beltran in the profession general manager. And what about another task that you do in your company, sir? Will you mention another task that you do in your company? Plan and supervise all activities of employers. Plan, supervise. Okay, nice. Easy, easy. What about you, Mauricio? What do you do, Mauricio? I work uh, in the office uh, planning on the project of the form. Okay, but what is your profession? Um, my profession is uh, Boutique, bookkeeper. Ah, bookkeeper, ok. Ahí tenemos el bookkeeper, mire. Mauricio Antonio, profession bookkeeper. Another task that you do in your job? Eh, 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 count on the finance, finance of the enterprise. What about the payroll? Who, who, who made the payroll? Excuse me? Who, who, who is in charge of the payroll? ¿Quién se encarga de hacer la planilla de los trabajadores? It's called payroll. Mm. Eh, go. <laughs> no lo escuché muy bien, teacher. Disculpe. Ok. Sí, lo que dije que quién se encarga de hacer la planilla. En su, en su empresa, en su compañía. A uh, mí. Okay. Entonces, eso sería other tasks. Otras actividades que usted hace es como la elaboración de la planilla, eh, hacer los depósitos a cuenta de cada uno de los trabajadores. But you have to tell, mm -hmm. yeah, you need to tell me in English. Eso, a eso es que nos encaminamos, a que ustedes manejen todo ese tipo de vocabulario. Por eso se llama inglés para el trabajo. Y eso es lo que necesitamos que aprendamos, ¿sí? Pero vamos despacio, despacio. Ok, time is up. Let me move to another task. Ok, eso lo podemos eh, verificar después en un review que vamos a hacer. Ahorita necesito que avancemos por el tiempo que tenemos. Okay, uh, I would like to stop here when I talk about how to use affirmative statement and negative statements. What I'm saying is that we are going to create sentences in an affirmative way. For example, somebody said, I keep track of the financial accounts. Esta es una oración afirmativa. See, I know the policies and regulation. We advertise the company, they help companies against financial loss. 
Y en cambio, en la parte negativa, digo, I don't keep track of that financial account. Yo no mantengo, yo no, no, no llevo el récord de, de las cuentas financieras. Eh, you don't know the policies and regulation. Um, we don't advertise the company. Nosotros no, 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 no anunciamos nuestra compañía, no la publicitamos. They don't help companies against financial loss and risk. Entonces, lo que sí me interesa acá es que denote usted la parte positiva y la parte negativa. Cuando hay, existe algo negativo, vamos a incorporar la partícula don't. En cambio, aquí no la tengo. I keep track. I don't keep track. I do know. You don't know. We advertise, we don't advertise. They help, they don't help. Okay, question about this. Preguntas? Preguntas? Preguntas. Ok, Jonathan. Entonces, teacher, el singular se usa en singular y el plural es el down. Mm, uh -uh. Uh -oh. Aquí oh, hay, entendí mal. Aquí hay Porque ahí dice, sí. we don't en I don't. Sí, si usted nota, solo tengo cuatro pronombres personales, que son I, you, we, They. Ahorita no tengo he, she, and it. Entonces, lo hemos hecho de esta forma para que usted no se me vaya a confundir. Por ejemplo, con I, si es negativo, ahí sí voy a usar I don't. You don't, we don't, and they don't. Solamente con estos cuatro voy a usar don't. Significa entonces que he, she, and it no va a ser don, sino que va a ser ¿Qué creen que va a ser? Doesn't. She doesn't, doesn't want to go. She doesn't want to come. Ok. Ok, pero hablemos, hablemos de estos cuatro primero. Y para ello... Necesitamos aprendernos una listita de verbos, ya sea verbos regulares o irregulares. Por ahí les voy a compartir una tabla que es necesario aprendernos esos verbos para poder tener un vocabulario y crear eh, oraciones y luego utilizarlas en una conversación. Okay, somebody else have a question? Alguien más tiene una pregunta? No? Okay, let, let me stop a little bit here. Voy a detenerme un ratito. Ahora, eh, relacionado a su empresa, créeme, no le voy a pedir mucho, una oración afirmativa y una negativa de su empresa. Veamos qué es lo que pasa. Veamos, veamos, representen a esa empresa, pero de la manera que debe ser. Veamos, veamos. Mire, está tan simple, tan sencillo. Que, por ejemplo, Mauricio me dijo que era bookkeeper. Entonces, él puede crear oraciones positivas y oraciones negativas. Usando su profesión. Sí. 
Hola. Bueno, creo que vamos a tener que tomarlo desde otro punto de vista el tema. Porque presiento que no estoy siendo comprendido, pero... Ok, I'm going to show you this in a hurry because of the time. Voy a compartir algo de una manera breve para explicar esto y esperando sea comprendido. Me van diciendo si logran ver lo que estoy proyectando. Aló. Ok, take a look at that. Sí. In, a, in a general way, I got a, uh, the simple present grammar rules. Lo vamos a tomar desde el punto de vista gramatical. Eh, I have the use of it. Ok, primero hablo del presente simple y sus reglas. El uso. Eh, the affirmative, the negative, and the interrogative. Veamos. Póngale play record, por favor, para que se lo grabe. We use the present tense. Mire para qué usamos el presente simple. Uh, for repeated or regular action in the present time periods. ¿Sí? Para acciones repetidas o regulares eh, en el presente y en un periodo de tiempo. Por ejemplo, I take the train to the office. Yo tomo el tren a la oficina. Es una oración simple. ¿no? Ok, what else do we have here? Ok, the train to Berlin leaves every hour. Ah, el tren para Berlín sale a cada hora. Ok. También lo voy a usar for fax. ¿Qué sería un fax? Es don't have for legs. Para una realidad que no la puedo cambiar. Que un perro tiene cuatro patas. El dog has four legs. We, we come from Switzerland. Es algo que es un fact. También voy a usarlo for a habit. Eh, y uno de esos sería, I get up early every day. Every day. Eh, Carol brushes her teeth twice a day. El primero, me levanto temprano todos los días. Carol se cepilla sus dientes dos veces al día. Son oraciones en presente simple. Otra sería, for things that are always or general true. Para cosas que siempre o generalmente son verdaderas. It rains a lot in winter. Llueve mucho en el invierno, but not here in El Salvador. Because of the temperature that we got today, ooh, was really hot. I don't know in your area, but right here was really, really hot. I don't know if you got what I said. No sé si entendió lo que acabo de decir referente a la temperatura. Dígame. Sí se comprendió, teacher, de mi parte. Ok, 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 thank you. What about the rest? Eh, también. Ok, I'm going to continue. Ok, another sentence could be they speak English at work. They speak English at work. Is it in a simple present? Es una oración en presente simple, pero de aquí mismo puedo uh, como sacar la parte negativa si quisiese, pero mejor no. Vamos a usar la de otra forma. Ok. Esto es lo que me preguntó alguien. Y me voy a adelantar porque esto teníamos, tenemos que verlo en otra clase. Pero eh, quizá me voy a ir adelantando un poco a alguien. Ok, let me, let me show you first. Okay, okay, I'm going to put it here. Very conjugation and spelling. Number one say we form the present tense using the base form of the infinity without the two. Vamos a formar el presente usando la forma base del infinitivo sin la partícula two. For example, I speak English at home. I speak English at home. No digo I to speak. I to speak. No, I speak English at home. Okay, somebody wants to switch this uh, positive to negative. Switch means cambiar algo. 
¿Quién quisiera cambiar de positiva a negativa la primera? I speak English at home. What's your hand? I don't, I don't speak English at home. Okay, I, I don't speak, I don't speak English at home. Okay. What about the next one? You speak English at home. If you want to do it negative, how can you say it? Si yo la quiero hacer negativa, ¿cómo sería? You aren't. You? Aren't. Aren't. Uh-uh, uh-uh. You can't speak English at home? Mm, pero ya eso estamos hablando de habilidad. En cambio, si yo voy a hacer una negación, primero tengo los cuatro pronombres que tenía en la diapositiva, I, we, and they. Entonces dije que para hacer la negativa en medio de el pronombre y el verbo principal voy a usar la partícula don't. You don't speak English at home. You don't speak English at home. What about the next one, number three? We speak English at home. ¿Cómo sería? We don't. We don't, we we don't, don't speak English, at, English home. at home. Okay, thank you. And the last one, they speak English at home. They don't speak English at home. Okay, in the number two, say in general. In the third person, we add S in the third person. En general, en la tercera persona, nosotros agregamos una S solamente cuando son terceras personas. Ojo con esto. He speaks. Ahí está, mire la S, ¿ve? He speaks English at home. Pero si yo digo I speak, ahí no necesito ponerle S. Solo lo lleva he, she, and it. She speaks English at home. It speaks English at home. ¿Se comprende esta parte? Yes. Or no? Yes. 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 Only three. Only three. Solo tres me lo anunciaron. Yes, teacher. Vaya, pero esta partecita quisiera dejarla para la clase que está agendada porque, bueno, ya veré cómo voy a hacer. Okay, going back again uh, about the, the example that I show you, you got it here. I keep, I don't keep. You, you know, I don't know. We advertise, we don't advertise. They help, they don't help. Okay, let me move to the next one. Okay, right here, what I need is that you scramble the sentence with the words provided using the symbol present. Lo que quiero es que eh, ordene esas palabras para crear oraciones en el presente simple. Si, por ejemplo, aquí aparece el of dos veces, lo va a usar. Ahora trate de buscar primero cuál será la parte uno que debe de ir justamente aquí. ¿Será que lo hace o le doy un ejemplo? Whatever. Como usted quiera. Vamos a intentarlo, Okay, try to do it. Y es bueno porque estos ejercicios parecidos a estos aparecen unos en la, en la plataforma. Okay, but let me give you a hand with the fair one. Le voy a dar una manito con el primero para que le segundo. Okay, the first thing that I need to look for is the personal pronoun. Lo primero que voy a buscar es el pronombre personal. Y si va a iniciar la oración, I need to capitalize it. Lo necesito eh, inicial mayúscula, ¿sí? Para que me funcione. Okay, Dave, ahora busco eh, el verbo principal. Ya lo encontré, que sería keep. Keep. They keep. Ajá, ¿cómo sigue? They of track of financial account. 
-hmm. they keep track. Uh -huh. They keep track. They keep track okay. of, of, of company. Okay. Financial. Uh, um, okay, what else? Of, of company. Of company. Company. Okay, you got it there. Así les va a quedar de. Oh, ahí me faltó separar algo. Bueno, aquí hay un espacio entre track of. Ahí hay un espacio. Si no me toca borrar completamente. Teacher. Hello, sir. Eh, una pregunta con respecto a la, a la, al orden de la, de la pregunta. No sé si es una duda o es un topic un poco que vamos a ver después. ¿En qué momento solamente recuérdeme en la parte donde usted estaba colocando de keep track? Eh, no sé si yo estoy eh, recordando mal en la parte, en qué parte o en qué momento es donde se aplican como un separativo eh, track, porque yo pensaba que iba a, a colocar keep y luego iba a poner to track como para hacer un, pe un pequeño como separamiento por temas de verbos o no sé si yo estoy eh, si yo estoy recordando mal. Ok, permítame, lo vamos a borrar otra vez. Ok, vamos a hacer así. Mira. Cada una de estas partes que está aquí. Si yo tengo esto de financial accounts y no tienen eh, el slash aquí. Significa que estas dos van juntas. Pero voy a iniciar primero aquí. Lo que voy a identificar primero es el pronombre personal, es decir, el sujeto de la oración, y en este caso va a ser they. Luego, después de they, necesito buscar el verbo principal, y en este caso sería cuál. Sería keep, que sería mantener. ¿Y qué es lo que voy a mantener? ¿Aló? Sí, eh, sería track. Pero mi pregunta va más orientada a en qué... Sí, sí, ya, ya le comprendo. Permítame, solo, solo quería separar eso de ahí. De keep track of... Financial... Financial accounts. Accounts. Companies. Ok, ahí está. Ahora su pregunta. Su pregunta, según le entendí al inicio, eh, después del verbo principal, ¿cómo saber qué es lo que sigue? O no sé si le entendí mal. No, eh, eh, es que recordé, o sea... No sé si vamos al caso, pero solamente era una pregunta porque no sé si yo lo estoy recordando mal. Que yo recuerdo que a veces cuando se utilizaban dos verbos, había, había veces donde los verbos no pueden ir juntos. Por sí. ejemplo, keep and track. Entonces, para poderlo separar por temas de redundancia, se colocaba un keep to track. No sé si me doy a entender. Y sí. mi pregunta va más orientada a en qué momentos se utiliza ese separativo para que no vayan dos verbos juntos por tema de redundancia. Okay. Porque en el inglés creo que eh, está esa complicación. Sí. Para iniciar, le explico de esta manera. En la presentación que puse, dije que para crear oraciones en el presente simple se va a usar la forma base del verbo sin la partícula to. ¿Se recuerda que lo mostré? ¿O no se recuerda? Sí, así es. Sí, 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 claro. Ahora, aquí, aquí estamos muy claros que el verbo principal es keep y la palabra trap ya no es un verbo. Ahí está. Ok, claro, 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 es cierto. Esto ya no es un verbo. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué es entonces si no es verbo? Te, tengo entendido que es un... ¿Qué significa la palabra track? Ese lo sería lo primero para luego pasar a la otra explicación. ¿Pista o camino? 
No, ajá, es Pero vida, ya, no me recuerdo. En este contexto, ¿qué sería? Mm. Acuérdese que cada palabra puede tener siete significados diferentes. Y dependiendo del de contexto, así es como el significado va a variar. Porque esa palabra track, usted la puede usar así como me acaba de decir. Incluso en la música se, se, se entiende como track una pista. Da, da seguimiento. Sí, pero en este caso, eh, como se refiere a algo financiero, ¿cuál sería? Se lo acomoda que... la palabra a ese contexto. Así es, se acomoda la palabra a ese contexto y ya no viene a ser un verbo, no es un verbo. Ah, ok, perfecto. Gracias, teacher. Es decir, ahí lo que hago es que mantengo el récord, ¿sí? Llevo el récord de las cuentas financieras de la compañía. Entonces, por eso no puedo usar el infinitivo to. Ok, gracias. No sé si le queda, le queda, le queda bastante claro. Completamente claro, gracias. Ok, bien, hagamos la... Estamos over time. Al menos hagamos la dos. Y luego me muestran porque ya estamos sobre. El We don't advertise the companies on internet. Ok. We. We don't. Okay. We, We don't advertise We the don't. company on internet. Ok, hold on a second. We, We don't. Advertise the company on the internet. And we miss it here with there. Ok, me hizo falta el punto ahí, ¿cierto? O ya lo tenemos ahí, sí, ya estaba ahí, creo. No, ok, the period. Ok, what about number three? I every day not in the meeting, take. I, I take. A, I every day, day take meeting. not in the meeting. Ojo, ojo, ojo. ¿Será I every day o cómo será? I take. Acuérdense que um, primero va el nombre personal, okay. después I take every day. El I verbo, take note. El verbo principal. Um, sí. Primero va el pronombre eh, y después va el verbo principal y después de eso el complemento. I take notes. Ajá. ¿A dónde? In the meeting. Every day. In the meeting. Every day. In the meeting. Mm -hmm. Every day. Every day. Vaya, así debió haberles quedado, mire. I take that. Y ahí me falta el punto otra vez. Y la última. ¿Cómo les quedó? Carlos and Mauricio. Por... Answer, answer phone at the reception. Carlos and Mauricio answer. Sí. Answer phone. Sí. And something is missing there. Answer the phone. Sí. What is missing? At the reception. At the reception. Punto. Ahí está. Carlos and Mauricio on the, the phone at the reception. Okay, any question? ¿Alguna pregunta? 
no? No, teacher. Ok, I'm, I'm going to stop sharing. Si quiere haga una captura para que luego lo compare con lo que usted hizo. Y luego la pueden compartir al grupo. Ok, I'm going to stop sharing. Ok, uh, before we go, I need to check up again the, 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 the attendance. Vamos a revisar otra vez la asistencia y eh, espero que no se me escape el compartirles la lista de verbos irregulares que la única manera es aprender learning by heart si eso significa aprendérselos de memoria ¿Sí? aunque ahora ya la memorización ya no funciona sino a través de, de, de algunos procesos pero bueno yo les voy a compartir a ustedes por ahí eh, un vídeo también donde está la pronunciación de cada uno de ellos. Cómo se pronuncia el presente, el pasado y el pasado participio. Eso lo vamos a ocupar más adelante, pero es, es, es básico. Ok. Eh, América Elizabeth escribió en el chat. No sé si ya está acá. Blanca. Present. Ryan David. Present. Ok. Diego Antonio. Present. Edwin Alexis, por ahí lo vi. Eh, bueno, Giovanni Antonio no apareció. Ingrid. Present. Jonathan. Present. Bueno, don Carlos ya no está. Don José Luis. Present. Ok. Uh, Karen, Michelle. Bueno, ella escribió que ya no puede estar. Eh, Carla Lisset. Presente. Catherine. Present. Bien, Soraya. Soraya. Presente. Ok. Eh, Mayra Unice. Mauricio Antonio. Present. Roxana. Present. Álvarez. Eh, Roxana Elizabeth. Present. Sara Alejandra. Okay. Present. Y la tutoría para hoy le corresponde a Edwin Alexis Pérez Hernández. Okay, I hope to see you at the end of the session. Uh, I don't know if we have any questions so far from here. No sé si tienen alguna pregunta hasta acá. Eh, como ya dije, los que no estuvieron al inicio, he revisado sus notas de la semana uno. Eh, tengo dos que tres que todavía me les hacen falta algunas actividades, por eso les aparece solamente el 50%. Invitarlos a que terminen, por favor, lo que les hace falta para que no se les acumule. Y por ahí les voy a compartir una tabla de verbos para que puedan estudiarlos, leerlos. Y un video para que puedan ir en el carro oyendo eh, cómo se pronuncia cada uno de ellos. Ok. Well, if you don't have any questions, I hope to see you tomorrow. Good night. Bye bye. Take care. Thank you, teacher. Por de favor que me compartan lo del de texto, porfa, para poder imprimirlo, que lo busqué y no lo encontré. Ah, el material. Sí, por favor. Permítame, permítame, ¿será que lo puede descargar aquí usted de una vez? Ah, está bien, yo de aquí lo puedo pasar después para, para WhatsApp. Vamos a ver, me sale más rápido hacerlo aquí porque lo tengo justamente en esta máquina. Aunque en el grupo sí aparece, pero... Uno aquí se lo mando de una porque Ok, un segundito. Ok, here we go.
Por ahí está. Me aviso si lo puede descargar de ahí. Yo aquí lo paso para, para WhatsApp. Gracias, teacher. Ok, good night. Bye. Good night. Good night, teacher. Okay, Good night, time. teacher. Bye bye. Bye. Soraya. Lea, por favor, Soraya. Lea, no se me aflija, no se me aflija que la vida así nerviosa hoy. Sí, como estaba muy ausente. Ahorita me pongo pendiente todo. ¿Tuvo un día muy duro ahora o qué? Tres días, difícil. Okay. Tema de trabajo, así que no culpo el trabajo. <risa> ok. Bueno. Ok, perfecto, tranquila, dale frente. Cualquier cosa que no comprenda, escriba por favor ahí al, al grupo. Eh, con sí. gusto le, le ayudamos. Listo. Gracias. Okay, good night. Good night. Let me see. I need to talk with Elvin Alexis. Are you there, Elvin? Elvin, Elvin? Hello, teacher. Good evening. Are you are you are you uh study with him? Maybe you are working now. Sí es. ¿No es su trabajo? Eh, ahorita no, exactamente estoy en la casa, pero le dije que iba a estar así en ese modo debido a que ya había llegado tarde. Okay. Entonces había como una cierta situación de que no quería como que entrar directamente por, por si llegara a confundir algún compañero o mejor, mejor dicho, ponerme yo en el día ¿verdad? donde da clase, ponerme ahí atento y por cualquier cosa, pues este, preguntarle después, teacher. Ok, perfecto. Um, I don't know if you have any question about the topic that we have studied today or the previous one. No sé si tiene alguna consulta, pregunta relacionada a algún tema que hayamos estudiado, tal vez el de ahora, el no sé. O todo está claro, usted me dice. Fíjese que por el momento, teacher, eh, tengo este, varias cosas claras, pero okay. solamente que a veces lo que hago, o a veces en momentos, por ejemplo, cuando estoy dentro, de la, dentro del trabajo, Debido a que, como les decía, ¿verdad? No puedo a veces encender el micrófono o la cámara. Debido a que en el trabajo no tengo, en primer lugar. Okay. Y en segundo, este, yo soy monitorista. Soy monitorista de seguridad. Okay. Entonces, este, como que por el hecho de, de... Me han dado el permiso, pero directa, directamente me han dicho de que no tengo que, que encender la cámara, ¿verdad? Debido a la... A la sí. ¿Cómo decirle? A la parte minuciosa o la parte, o la parte que, que es de muy delicado, mejor dicho. ¿verdad? Sí, comprendo, comprendo. Entonces, entonces eh, incluso cuando a veces recibo llamadas, porque recibo constantemente llamadas ahí, lo que hago es a veces estar escuchando, responder las llamadas, pero tengo una técnica que después vengo y voy a la plataforma y escucho, el, escucho la clase nuevamente. Ok, perfecto. Muy bien. Entonces, eh, solamente que, que hubo una, un problema, teacher, con respecto a la plataforma. Fíjense que la, la tarea número 6, la verdad yo lo comencé a hacer, ¿verdad? Sí. Entonces, que es relacionado al, a la clase de ahora. Pero a mí se me había ido por alto que no habíamos recibido esta clase. Intenté responderla así, este, ¿cómo decirlo? Así, empíricamente, ¿verdad? Okay. Sin haber recibido la clase. Sí. Y pues me salieron algunas malas ahí. Pero yo creo que con lo que hemos dicho hoy, este, ya podemos corregirnos, porque la forma o la estructura es simple. Primero sí. va el, el sujeto o el pronombre personal, después el verbo, si es negativo, va a ir la partícula en medio de ambos. Sí, sí, ticha. sí, exactamente. Eh, pero sí, por el momento, fíjese que no tengo como duda. Al tener alguna duda directamente de la clase por algo que no he, porque volveré esta semana o escuchar las clases desde el principio para entenderlos nuevamente aún más, ¿verdad? Ok. Entonces, por si llegara a tener alguna una duda, no sé si lo puedo contactar por WhatsApp o directamente por, por la plataforma o no sé. 
No, lo puede hacer a través de, de lo puede hacer inbox, eh, eh, ahí está el número en el grupo. Sí, exactamente, incluso ahora parece que le envié uno, que le expliqué por qué iba a estar así en modo oyente. Sí, claro. Perfecto, okay. teacher, pero al contrario, todo bien. Ok, excelente, thank you for your time and I hope to see you tomorrow. Take care, good night. Thank you, teacher, good night.